Assalamu alaikum and welcome back and again same course 563 operation strategy and I am your uh, professor Dr. Neil Salman and continuing where we ended last time and that was supply chain. Okay. So now giving you the re uh, recap of our last lecture we started off could you why it is becoming a holy grail ki kisi bhi business corporation mein chale jayen and we are talking about supply chain and why supply chain is important and why people have started taking interest in supply chain and when we talked about humne Boeing ki example di, IBM ki example di, HP ki example di that all these companies they have incurred a lot of losses in the past and when they have incurred a lot of losses or basically because of the inefficiencies in their supply chains and their logistics are just as a time passed was then people started investing huge amount of monies like approximately 898 US billion dollars were spent in terms in US with reference to your supply chain okay and uh, then as time moved forward, we saw that Pakistan in the Pakistani corporate culture could be a change. Now we want people in supply chain, even in the academia courses like supply chain management, supply chain issues, or uh, uh, virtual supply chains, green supply chains, or major supply chains. We start to start to start certification supply chains can start to start, and that's why we highlight because it is very important. And coming on to its its importance, we see that supply chain actually. Jaise jaise aapki businesses kya hua hai globally jab wo grow kiye hain so what happened ke supply chains ke andar ek trend aaya that people started talking about it aapke internet ne supply chain ko bahut zyada boost di and when people start talking about it people wanted to and when I'm talking about people these are organizations they wanted to bring effectiveness in their organizations and they wanted to have more operational efficiency they wanted to reduce their cost they wanted to maximize their profits or ek baat mein pata chali ke jigar humai supply chain achche tarikhe se integrated hai to obviously we can achieve these objectives so that's why it is highly important then ये भी एक बात सामने आई डेट व्हेन वी आर अप्लाइंग दी सप्लाई चेन इन दी इनटू आर बिजनेसेस देन व्हाट हैपेंस दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट बिकॉज़ नंबर वन वी डोंट हैव ट्रेन्ड पीपल ठीक है अगर आपके पास ट्रेन्ड लोग नहीं होंगे तब तक आपकी सप्लाई चेन्स नहीं चल सकती ठीक है सेकंड ये इस दैट everyone is on the different uh, page for example there are all the stakeholders for your suppliers your retailers your customers your operations department and even aapki jo vertical integration hai within the organizations and outside the organization wo sare different uh, mindset ke the so humne kaha ke ji insano ko apne same page pe lana hai that's why aapki supply chains itni effective nahi kar rahi then people have limited knowledge about these uh, it related tools हैं ठीक है तो इस वजह से आपकी supply chain उस तरीके से it is difficult to implement then हमने बात की कि what is actually supply chain मैंने दो तीन definitions आपको करवाई थी लेकिन जो easiest है किसी भी जगह आप quote कर सकते हैं it is from sea to smoke it is basically managing the chains of supply so फिर हमने supply chain drivers पढ़े supply chain drivers के अंदर some of them were पांच थे ट्रांसपोर्टेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इन्वेंटरी था, उसके बाद आपकी इनफॉरमेशन थी। और वो सप्लाई चेन की जो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस वक्त हम जो अपनी डिसीजंस लेते हैं, वो हम रियल टाइम के अंदर लेते हैं। We are actually taking decisions with reference to real time. And then जो भी इनफॉरमेशन आपको आती है, वो आपकी प्रोडक्शन के साथ भी रिलेटेड है, इन्वेंटरी के साथ भी रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी रिलेटेड है, और उसके बाद आपकी डिलीवरी के साथ भी रिलेटेड है। Then we trace the history of supply chain, and I gave you the example of this Alexander the Great. वहीं पे एक और एग्जांपल भी आई वांटेड टू कोट नाउ दैट्स योर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड इफ यू रिमेम्बर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दोनों साइडों से बनना शुरू हुई थी एंड वांस दे केम एट द एक्सेक्ट वन पॉइंट वो दोनों इक्वल एक्यूरेट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस really old times now you can imagine ki kis tarikhe se wo material kis tarikhe se log highly organized the integrated secretary aapki great wall of china bani talk about the pyramids of egypt that was also in a classic example of your supply chain management ki materials kahan se aa raha hai labor ko usne kaise organize kiya aur kis tarah ke usne finest structures banaye ki aaj bhi we call it as the it is coming into the line of wonders of world but we haven't created anything like a replica over here then uh, we talked about कि जी at present फिर हमने supply chain को different years के अंदर देखा किसने ये grow की कहीं पे हम cost के पर 
वो बात कर रहे हैं कहीं पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन कोलेबोरेशन के ऊपर कहीं पे सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द नैनो नैनो जोनॉमिक मॉडल्स के जो ज़्यादा नैनो लेवल आप देख रहे हैं आजकल 2015 के अंदर ये ट्रेंड आ रहा है वी आर लुकिंग एट द सप्लाई चेन लाइक दैट देन वी टॉक अबाउट के सप्लाई चेन के दो मॉडल्स हो सकते हैं वन इज़ योर पुश एंड वन इज़ योर पुल पुश में ये होता है That we forecast our demand. जब आपको डिमांड अपनी पता है देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द ऑपरेशन और फिर आप उस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं पुल में ये हम करते हैं दैट योर सप्लाई चेन में जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री वो चीज़ें बिकती जा रही हैं वैसे वैसे आप बाद में अपनी प्रोडक्शन करते हैं सो योर पुल एंड पुश रिस्पॉन्सिव मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करना है फिर हमने बात की अचीविंग रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर इसके अंदर हमने तीन पैरामीटर्स पढ़े थे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर और इफ यू रिमेंबर दैट स्पेक्ट्रम सप्लाई चेन कोलेबोरेशन स्पेक्ट्रम और हमने हाईली सिंक्रोनाइज कोलेबोरेशन की बात की थी कि जी जहाँ पे आपके फ्यू हैं आपके स्टेक होल्डर्स हैं या फ्यू रिलेशनशिप्स हैं लेकिन आपकी हाइस्ट कोलेबोरेशन है दैट इज़ वेयर वी वॉन्ट टू रीच और ये तभी होगा जब आपके क्या होंगे म्यूचुअल गोल्स होंगे शेयर ऑब्जेक्टिव होंगे एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन टारगेट that was all about lecture number 15 now when we are moving towards lecture number 16 i'll be talking about uh, one more thing and that's your supply chain matrix supply chain matrix ke andar ye apne char concepts aapko bahut acche tarike se aane chahiye aur ye char concepts hain aapka delivery quality time and cost अब जब हम सप्लाई चेन mein ab hum uh, matrix ki baat karte hain uske andar hum delivery ki baat karte hain to we have seen a number of businesses that have failed to give results kyunki unki delivery time pe nahi hoti thi i'll give you an example ek dot com jab dot com boom aaya to wahan pe ek company ne ek wo jise kehte hain na apna mission banaya ki aap kuch bhi order kar le and it will be reaching you within 2 days now ultimately theek hai pehle dafa usne pura kar liya second time usne kiya third time ho gaya लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड इंक्रीज करते कि इट डजेंट हैव द कैपेसिटी के जी वो वाकई अपने उस वर्ड को पूरा रखे कि जी हम आपको दो से तीन दिन में डिलीवरी कर देंगे एंड अल्टीमेटली दैट कंपनी वाज बैंक और वो विद इन फ्यू वीक्स मार्केट से बाहर हो गई सो सप्लाई चेन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है कॉम्पोनेंट आ जाता दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिलीवरी दैट वंस यू आर एक्चुअली प्रामिसिंग कि जी मैं ये वाला प्रोडक्ट इस पॉइंट पे डिलीवर करूंगा देन यू हैव टू डू इट बाय ऑल मींस और इसके अंदर आपकी क्या आ जाती है ऑन टाइम डिलीवरी अगर आपकी होनी चाहिए देन यू वट एवर यू हैव कमिटेड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द ऑर्डर दैट हैज़ टू बी डिलीवर ऑन द एग्जैक्ट डेट सो हम ऑन टाइम डिलीवरी को डिफाइन कैसे करते हैं वी आर डिफाइनिंग इट एज द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड कंप्लीट एंड ऑन द डेट रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर डेल की सबसे बेस्ट सप्लाई चेन है बिकॉज इट फिनिश इट इन्वेंट्री विद इन थ्री डेज ठीक है और अब वो इसको भी मिनिमाइज करना चाह रहा है सो वंस यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपने अपनी सप्लाई चेन को किस तरह अफेक्टिव बनाना है यू हैव टू वर्क ऑन योर डिलीवरी डिलीवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्योंकि अगर आपने डिलीवरी नहीं की एंड यू यू माइट सी कि जी ये गैप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पाकिस्तान पोस्ट इंतहाई अच्छी होती रिलायबल होती आपके लेटर्स मिस ना हुआ करते सो देन इट वुड हैव डेफिनेटली लेड टू द पॉइंट के यू वुड हैव नो कम्पेटिटर डी एच एल नहीं आ सकता था टी सी एस नहीं आ सकता था ना वाई पीपल आर गोइंग टू वर्ड दिस प्राइवेट कोरियर सर्विसेज क्योंकि ये जो डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है या डिलीवरी का जो नोट है वो बाकी जो आपकी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है दैट इज योर पाकिस्तान पोस्ट दैट वॉज नॉट गेविंग इट सो इट वॉज बिकॉज ऑफ द डिलीवरी ठीक है पीपल डोंट हैव फेथ एन इन द डिलीवरी पॉइंट बट इफ यू लुक एट डी एच एल वॉट इट इज डूइंग दैट अब वो रियल टाइम बता रहा होता है द मोमेंट यू हैव गिवन इट टू द यू हैव सेंड इट टू द डेस्टिनेशन वो आप आप उसको ट्रैक कर सकते हैं एट द पॉइंट कि जी अब कहाँ पहुँच गया कहाँ पहुँच गया वो डिलीवर हो गया और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के साथ द पर्सन एक्चुअली गेट द कन्फर्मेशन के जी ये वाला लेटर आपका डिलीवर हो गया है वाई बिकॉज उन्होंने डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा कन्फर्म किया हुआ अगर डिलीवरी आप वो कहते हैं कि जी दो दिन में लेटर चल जाएगा और अगर कभी ना जाए सो देन ऑबियसली देर सप्लाई चेन है सम बिग प्रॉब्लम यू नीड टू री लुक इन टू दैट सेकेंड वन इज़ योर क्वालिटी सेकेंड जो जो मीट्रिक आता है दैट इज़ योर क्वालिटी और क्वालिटी क्या है कस्टमर सेटिसफैक्शन एंड लॉयल्टी कस्टमर सेटिसफैक्शन के अंदर क्या आता है कि अगर तो इफ़ आई एम सेटिसफाइड विद द प्रोडक्ट ऑबियसली आई एम लॉयल 
I am uh, I have used Toyota or I have used Dell I have used Honda or I have used Apple and I am uh, I am totally satisfied customer to my next time we can go to see product go use karunga. or I would say Kaji I would uh, recommend other people to uh, use the same product that would be word of mouth or you see what if I'm a satisfied customer so customer satisfaction is a parameter that measures your customer loyalty and uh, second one is your ke agar wo customer aapka satisfied hai customer aapka loyal hai aur isse ye kyon hai kyunki aapki quality hai agar aapki quality nahi hogi to aap nahi jayenge if you go to one restaurant and the food is remarkable the environment is really good the customer service is great you will always go there but if you had a very bitter and bad experience at that point of time you will never go and the main point is that aapke wahan pe unko aapki aapko unki quality pasand nahi aayi theek hai so after delivery the second important uh, parameter or the second important uh, metric of supply chain is your quality the third one is your time टाइम के अंदर तीन तीन फैक्टर्स आ जाते हैं नंबर वन टोटल रिप्लेनिशमेंट टाइम कितना है आगे जाके मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ सेकेंड वन इज योर लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई योर यूसेज रेट दिस इज बेसिकली योर रिप्लेनिशमेंट टाइम और दूसरा उसके अंदर क्या आ जाता है बिजनेस साइकिल टाइम बिजनेस साइकिल टाइम क्या होता है डेज इन इन्वेंट्री के आपका एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री में कितने दिन रहा प्लस डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल दैट्स बेसिकली योर टाइम Uh, so there are two factors in your time one is the total replenishment time which is level of inventory divided by your level of usage and number two is your business cycle time third factor after delivery after quality after time then comes your cost or cost kya hai total delivered cost yani total supply chain cost ke from jab se raw material aaya till you have given the finished product pe kitni cost aayi hai jitni cost aapki kam hogi utna zyada aapko benefit aur jitni cost aapki zyada hai आपको नुकसान है एंड बेसिकली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट वी आर एक्चुअली कॉम्प्रीहेंडिंग के जी कॉस्ट आप बाई हैविंग अ गुड अफेक्टिव सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसके बाद एफिशंसी इन इन वैल्यू एडेड और प्रोडक्टिविटी कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर एफिशंसी है इसको एफिशंसी को कैलकुलेट करने के लिए इसका क्या फॉर्मूला है एफिशंसी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाई लेबर प्लस ओवर हेड आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं बिकॉज इस किस्म के आपको नोमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे आपकी असाइनमेंट्स के अंदर सो यू नीड टू रिमेंबर डिलीवरी क्वालिटी टाइम एंड कॉस्ट दे फॉर्म द सप्लाई चेन मीट्रिक्स अब अगर आपने सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर करना है आपने पीछे बात की थी कि जी आपकी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन ऑर्डर टू मेजर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस वी हैव द मोस्ट कॉमनली फॉर्मूला एंड दैट्स नोन एज इन्वेंट्री टर्न ओवर ठीक है क्योंकि जितने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर रहेगा इट मीन्स गेट इज नॉट बिंग सोल्ड आउट वो जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ी थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली यू एस सर्जिकल की क्योंकि इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा थी दैट्स वे द इन गुड लॉसेज सो इन्वेंट्री टर्न ओवर क्या होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू ठीक है सो इसका जो रेशियो होता है ये आपको बताता है कि जी मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है सप्लाई चेन की देन नंबर टू पैरामीटर ऑफ मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस इज योर वीक्स ऑफ सप्लाई वीक्स ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ मेनी वीक्स वर्थ ऑफ इन्वेंट्रीज इन द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम इसको किस टाइम कैलकुलेट करते हैं वीक्स ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू जो कि पिछले फॉर्मूला में था जो कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर है यहाँ पे वो उसके न्यूमिनेटर के अंदर आ जाता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 52 टू वीक्स दैट इज बेसिकली योर ईयर सो दैट इज बेसिकली टेलिंग यू दैट हाउ मच सप्लाई इज इन द वर्थ इन्वेंट्रीज इन द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नाउ सप्लाई चेन जैसे आपकी बन गई आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है दिस डजेंट मीन दैट यू स्टॉप ओवर देयर सप्लाई चेन को इम्प्रूव भी आपने करना है बिकॉज ट्रेंड्स आर चेंजिंग टाइम्स आर चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो यू हैव टू कीप अडेप्टिंग यू हैव टू कीप अब्रेस्टिंग द चेंजेज दैट आर कमिंग एक्सटर्नली और वो आपने इंटरनली अपने लॉजिस्टिक्स के अंदर अपने ऑपरेशन के अंदर वो आपने अप्लाई करने हैं अब आप सप्लाई चेन को इम्प्रूव हम करके किस तरह कर सकते हैं हम दो तरीकों के साथ अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करते हैं नंबर वन इज योर स्ट्रक्चर एंड नंबर टू इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो था हेज और व्हील राइट ने ये बात की थी 1984 के अंदर एंड व्हाट इज सेट चेंजेस इन स्ट्रक्चर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जी सप्लाई चेन को अगर इम्प्रूव करना तो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर अगर आप स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हो तो सप्लाई चेन इम्प्रूव हो रही है तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ आती है दैट इज बेसिकली द ब्रिक्स एंड मॉटा 
while infrastructure is related to people and system. अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली योर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली योर सॉफ्टवेयर अब हम क्या हार्डवेयर में ब्रिक्स और मोटर यानी जो आपका हार्डवेयर या पेरेफ्रल्स की जो जरूरत होती है किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन कौन सी है नंबर वन अगर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सप्लाई चेन वन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर द फर्स्ट थिंग कम्स योर प्रोसेस सिम्प्लीफिकेशन प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन भी होता है कि अगर आपने प्रोसेस अपना हाईली कॉम्प्लेक्स रखा हुआ तो उस पर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और फिर उस पर आपकी कॉस्ट भी लग रही थी तो आप जितना सिंपल प्रोसेस रखें दैट इज मच बेटर दैट्स व्हाट आईटी हैज़ डन आईटी हैज़ रिप्लेस्ड अ लॉट ऑफ पेपर वर्क लॉट ऑफ वो जैसे कहते हैं डाल कम्युनिकेशन इन टू एन अफेक्टिव वे कि अब आपकी सारी एक क्लिक के साथ हो रही थी इन्फॉर्मेशन आपकी एकदम जा रही होती है एंड दैट ब्रिंग ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन योर सप्लाई चेन सो नंबर वन इज योर कि आप क्या करें आप अपने प्रोसेस को क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स थे और वॉट वैन दे हायर दी सप्लाई चेन कंसल्टेंट्स उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया एंड दे हैड अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन देर रेवन्यूज सो वी हैव टू लुक के जी जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं इज इट सिंपल और इज इट कॉम्प्लेक्स टॉक अबाउट एनी प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज इन द यूनिवर्सिटी कि जी आप अपनी अटेंडेंस पहले मैं लगाता हूँ फिर सिस्टम में जाती है फिर आगे जाएगी तो वाई नॉट जस्ट गिव एन एक्सेस टू द प्रोफेसर दैट ही कैन एंटर ऑनलाइन और वो सारी अटेंडेंस वहाँ पे करते हैं ठीक है सो इससे क्या हुआ आपने एक बंदा भी आपने रिमूव कर दिया हुज एक्चुअली एंट्रिंग इन द कंप्यूटर और एक आपने और वो हैसल भी इम्प्रूव कर ली कि जी आपकी डेली उसी टाइम पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है एंड अदर इम्प्रूवमेंट इज़ कि जी आप शुरू में रजिस्टर्स आपने रखे होते थे वो दफ्तरों के बाहर कि जी आपने अटेंडेंस लगानी आप क्या हो चुका है बायोमेट्रिक नाउ पीपल कांट लाइ अबाउट दियर टाइम कि कितने बजे टाइम इन हुआ और कितने बजे टाइम आउट हुआ सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस थर्ड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप बैंक में जाते हैं जो क्यू सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए अब पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तो पीपल गेट अफेंडेड अब उन्होंने क्या किया जी आप टोकन ले लो जो जल्दी टोकन ले लेगा वो उसकी बारी आ जाएगी एंड द टोकन नंबर पेयर ऑन द स्क्रीन सो इस तरह उन्होंने क्या कर दिया प्रोसेस को क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया जितना आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन ऑल्सो तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना ईजी uh, होता है राधर दैन जितना आपका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगा तो सप्लाई तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना जरा मुश्किल होता है सो ट्राई कि जब आप अपनी सप्लाई चेन को कॉन्फिगर कर रहे हो तो दे हैव द प्रोसेस नीड्स टू बी सिंपल द प्रोसेस नीड्स टू बी विजिबल द प्रोसेस नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट ताकि कोई भी कस्टमर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन ना हो एज यू टॉकिंग इन द सप्लाई चेन मेट्रिक्स क्वालिटी आपकी उसी वक्त आएगी द कस्टमर इज सेटिसफाइड एंड ही इज एक्चुअली गेटिंग लॉयल टू योर प्रोडक्ट सेकेंड क्या आ जाता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन ऑल्सो इम्प्रूव योर सप्लाई चेन अगर आप अपने प्रोडक्ट डिजाइन को सिंपल रखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जी मैंने सिर्फ असेंबलिंग करनी है प्रोडक्ट सारा पड़ा हुआ है जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है तो मैं उसको असेंबल कर देता हूँ ना दैट वुड बी ए टी ओ असेंबल टू ऑर्डर देन एक ये भी हो सकती है कि जी मैंने चीज़ें सारी ला कर रखी हूँ उसके बाद फिर मैं प्रोसेस शूट करूँगा दैट विल मेक टू स्टॉक और एक एरिया का और हो सकता है दैट विल मेक टू ऑर्डर फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर आप देखें जो कोक की पहली बॉटल थी दैट वाज ग्लास बॉटल जैसे जैसे टाइम पास हो हम उसको प्लास्टिक बॉटल में ले आए तो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आपका चेंज होता रहता है सिमिलरली ट्योटा को अगर आप देखें तो जो फर्स्ट ट्योटा मॉडल आया था उसकी शेप देखें और आपकी जो ट्योटा की मॉडल तो वो क्या होता है डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होती है जैसे जैसे आपके डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है आपकी सप्लाई चेन बेहतर हो रही होती है दैन कम्स चेंजिंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ फैसिलिटीज़ क्या आप अपनी फैसिलिटीज़ को चेंज कर देते हैं वहाँ जहाँ पर रखते हैं जहाँ पर रॉ मटीरियल अब ईजिली अवेलेबल है जहाँ पर लेबर ईजली अवेलेबल है आप अपने आप अपने ले आउट्स को वो जो हमने लास्ट टाइम किया था लोकेशन ले आउट्स को आप इस तरीके से रखते हैं सो दैट यू हैव लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यू हैव लेस हैसल टू मूव फ्राम वन प्लेस टू एन अदर और अगर आपने इस तरह रखा हुआ है तो देन इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सप्लाई चेन सो आप अपनी फैसिलिटीज़ को भी चेंज कर सकते हैं Then comes your forward and backward integration. अब इसके अंदर एक बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन द शेप इज द आउटलेट ओवर हेयर इज एन सेंटोरस ऑल्सो वट दे हैव डन इज के उन्होंने पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या किया हुआ है कि जी रॉ मटीरियल तक उनका अपना होता है देर इज नो एक्सटर्नल सप्लायर इन्वॉल्व 
एंड फॉर इंटीग्रेशन के जी कोई बीच में होल सेलर नहीं है कोई रिटेलर नहीं है उन्होंने अपनी ही आउटलेट्स खोली हुई हैं एंड इन दिस वे दे आर सेविंग लॉर ऑफ मनी सो आपकी सप्लाई चेन का सारा सेंट्रल कंट्रोल आपके पास ही रहता है सिमिलरली जारा को देख लें कि दे हैव देर ओन वो सारी दे हैव देर ओन फॉर इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन दिस वे यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एफिशंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन योर सप्लाई चेन देन कम्स योर आउटसोर्सिंग थिंग्स दैट आई कॉन्ट मेक यानी अगर एफ आई मेक इट मे बी आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इन टू अ गुड क्वालिटी वर्क और क्वालिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली मेरी एक मीट्रिक का वो जो फैक्टर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होगा सो वॉट वी डू इज दैट वी स्टार्ट आउटसोर्सिंग दोज प्रोडक्ट्स जो विच आई कॉन्ट मेक वो कहते हैं ना इट्स अ वेरी फेमस मैक्सम के जी इफ योर बैंक ऑन योर स्ट्रेंथ एंड आउटसोर्स योर वीकनेसेज तो थिंग्स इन विच आई एम नॉट गुड वॉट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली आउटसोर्स दम सो बाई आउटसोर्सिंग You can have good quality controls, and by looking at the product, your cost will be higher. Your transportation cost may be higher, or it may be or low. Your better partnerships are there, and maybe you can move towards synchronized collaboration. So, uh, this uh, outsourcing is one of the mechanisms in structure that actually helps you in improving your supply chain. Then, moving on to improving the सप्लाई uh, चेन लेकिन विद रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स आ जाती है ना दिस इज रिलेटेड टू पीपल ठीक है दिस इज रिलेटेड टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने अपनी क्रॉस फंक्शनल टीम्स रखी हुई हैं लाइक स्पेशलाइज टीम नहीं रखी हुई वही एक टीम है मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन इन सारों को देख रहे हैं और जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं दे ऑल आर अवेयर ऑफ इट दैट इज बेसिकली और cross functional teams so with reference to cross functional teams it, it improves more efficiency in your supply chain phir setup time reduction kuch aise project hote hain jahan pe aapka setup time bahut zyada hota hai aur jab tak aap wo project lagate hain to setup time wo opportunity aapki market opportunity kya ho jati hai khatam ho jati hai so what we have to do is that we have to go for such projects jahan pe kya ho ki aapki jo सप्लाई चेन एफिशिएंसी है वो बेहतर हो लेकिन जो सेटअप टाइम हो वो क्या हो जाए कम हो जाए जहाँ पे भी आपका सेटअप टाइम रिडक्शन होता है जहाँ पे भी आप कर सकते हैं तो डू इट बिकॉज इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन योर सप्लाई चेन इट विल इम्प्रूव योर सप्लाई चेन देन इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ अ प्रूवन थिंग दैट सिंस टेक्नोलॉजी हैज कम सिंस इंटरनेट हैज कम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हैज बिकम सो चीप और आजकल हम कहते हैं इट्स नॉट इंफॉर्मेशन Uh, lack of information that we are unable to make decision which is basically information overloading ki information itni zyada ho gaya that we are unable to make good decisions so balance needs to be there but aap uh, jitna information technology and information systems leke aayenge utna zyada better efficiency aa jayegi aapki supply chain ke andar because it will replace a lot of manual work aur jo error aa jate hain ya jo defects aa jate hain aapke operations ke andar wo nahi honge phir ek aa jata hai cross stocking क्रॉस टॉकिंग की जो टेक्निक थी दैट बेसिकली वॉज इनिशिएटेड बाई वॉल मार्ट वॉल मार्ट ने क्रॉस टॉकिंग का कॉन्सेप्ट दिया और उसने ये बेसिकली किया कि जब फैक्ट्री से माल निकलता है उसी टाइम पे वॉल मार्ट के ट्रक्स खड़े होते हैं और वो वहीं पे अपना वो सामान भरते हैं बीच में कोई होल सेलर नहीं कुछ नहीं और स्ट्रेट फ्राम द फैक्ट्री वो लेके अपने स्टोर्स में ले जाते हैं नाउ दिस टेक्निक इज नोन एज क्रॉस डॉकिंग अब इसने क्या किया आपकी सप्लाई चेन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना दिया बहुत ज़्यादा अफेक्टिव बना दिया सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव ऑल दीज मिडल पार्टी प्लेयर्स एंड वी कैन एक्चुअली गो स्ट्रेट टू द फैक्ट्री आपकी से कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो प्राइस आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं वो भी आपकी कम होगी दैट्स वाई वॉल मार्ट इज हैविंग चीपर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू एनी वेयर इन एनी डिपार्टमेंटल स्टोर क्योंकि उन्होंने क्रॉस स्टॉकिंग की टेक्निक यूज की हुई है फिर वो कहते हैं कि जी आप जापान से ये कॉन्सेप्ट आया उन्होंने कहा जी आप अपने सप्लायर्स को या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हु एवर दे आर इन योर बिजनेस उनके साथ आप क्या करें रिलेशनशिप क्या रखें इट शुड नॉट बी जस्ट द रिलेशनशिप ऑफ सप्लायर्स बल्कि उनको क्या करें इट शुड बी अ सस्टेनेबल पार्टनरशिप पार्टनर्स क्या होते हैं वेन एवर एनी बिजनेस पार्टनर्स जब आते हैं तो इट्स बेसिकली दैट दे आर इन टू दिस के जी अगर मुझे इफ आई एम द विनर तो मेरा पार्टनर भी साथ विन कर इफ आई एम इन लॉस तो मैं पार्टनर ऑल्सो इनकरिंग द लॉस बेसिकली ये है कि आप अगर सप्लाई चेन के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भाई दे आर नॉट माई सप्लायर दे आर माई पार्टनर तो दे ऑल्सो फील ओन्ड इन द बिजनेस ठीक है तो हमें क्या क्रिएट करना चाहिए पार्टनरशिप्स क्रिएट करने चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्रिएट करने चाहिए बिकॉज दिस एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट इट बिल्ड अप द ट्रस्ट और वही हम सिंक्रोनाइज कोलेबरेशन की तरफ जा रहे होते हैं देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दैट वॉट इज द रोल ऑफ एथिक्स 
इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है ग्लोबल स्टैंडर्ड सप्लाई चेन के बफलो के अंदर है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सप्लाई चेन मैनेजर्स और उन्होंने क्या किया हुआ है ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है उन्होंने कहा हुआ है कि जी जो भी सप्लाई चेन के अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या ऑल द पीपल हु आर इन द ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू बी लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन पहला जो एथिक है दैट यू नीड टू बी लॉयल नंबर टू क्या है दैट इज जस्टिस जस्टिस के अंदर हम क्या देखते हैं दैट यू हैव टू गिव जस्टिस टू दोज होम यू डील यानी ये ना आप करें फेवरिक ना करें दे हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी एंड कॉल स्पेड स्पेड सो दे फोर दे हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ जस्टिस एंड दर्ड एलिमेंट दैट टॉक अबाउट टू द सप्लाई चेन मैनेजर इज दैट यू हैव टू हैव फेथ इन योर प्रोफेशन सो लॉयल्टी जस्टिस एंड फेथ दीज आर द्री कॉम्पोनेंट्स दैट वी टॉक अबाउट इन सप्लाई चेन एथिक्स Now, how to deal with uncertainty? अब uncertainty क्या होती है This is basically a situation where we don't know about the future. ठीक है इसमें risk आपका ज़्यादा होता है और uncertainty every business में है जैसा कि हमने lecture के शुरू में बात की थी that when we are talking about uncertainty यही हम कर रहे होते हैं सारा दिन सारा time हर organization में we are actually minimizing the uncertainty we can't remove it but we are actually working towards minimizing of uncertainty अब uncertainty किस ना आ जाती है inventory and back order levels uh, back order levels fluctuate considerably across the supply chain and when the customer doesn't and even when customer demand doesn't vary customer ki ek demand hai jo ki vary nahi kar rahi lekin aapki jo back end pe jo operations chal rahe hain usme kya ho rahi hoti hai aapki fluctuations aa rahi hoti hain and this jo variation jitni zyada aa rahi hoti hai that is basically supply chain ko kya kar deti disturb kar deti hai aur iske andar aapki forecasting help nahi karti now lo you see agar aap figure ke andar dekhein to there is a multi tier suppliers uske baad fir aapke manufacturer aa jata hai fir aapka और डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है उसके बाद फिर आपकी सेल्स आ जाती हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखें पहला अगर आप देखें तो उसके अंदर आपकी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है प्रोडक्शन के अंदर फिर जब जैसे ही होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है फिर भी आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है और जब रिटेलर के पास जाता है तो आपकी फ्लक्चुएशन आ रही हैं और जब आपका कस्टमर के पास जाता है देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन वाई इट इज़ इट और इसको हम क्या कहते हैं बुल वेप कहते हैं बुल वेप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए अब 1000 यूनिट्स फर्स्ट गो में सेल नहीं होंगे 1000 यूनिट्स मैंने बेच दिए आगे होल सेलों को मेरी इन्वेंट्री में पड़ा रहे फिर आगे होल सेलर के पास चले गए होल सेलर से आगे रिटेलर के पास चले गए यहाँ बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी रख लें डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर के पास चले गए रिटेलर से फिर आगे अल्टीमेट कस्टमर कस्टमर के पास चले गए अब कस्टमर की डिमांड ऑब्वियसली सीजनल है कभी चेंज हो जाती है कभी नहीं होती लेकिन जो पीछे हैं वो बैकलॉग जैसे जैसे इन्वेंट्रीज आपकी फ्लक्चुएट कर रही हैं वैसे वैसे आपकी वो क्या हो रही है प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे हमारा आगे आता जा रहा है कस्टमर कहता जी कस्टमर एकदम ऑर्डर ज़्यादा कर देता है तो आपको ऑब्वियसली आपका जो शॉप कीपर है वो अपनी इन्वेंट्री से उस ऑर्डर को पूरा कर देगा सेकेंड टाइम फिर ये हो जाता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा आ जाती है कस्टमर दोबारा फिर से ऑर्डर ज़्यादा करता है डिमांड ज़्यादा हुई उसने फिर से अपनी बैक वो इन्वेंट्री से पूरा कर दिया अब जब वो इन्वेंट्री से पूरा कर रहा है द सिग्नल दैट द शॉप कीपर गैट सेज कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो कहता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नाव आई नीड मोर डिस्ट्रीब्यूटर एकदम नहीं मैनुफैक्चर वालों को बता देगा अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है अपनी इन्वेंट्री से उस चीज़ को पूरा कर देता है अगेन द सेम गोज द सेम सिग्नल गोज टू द होल सेलर और होल सेलर भी अपनी इन्वेंट्री से पूरा कर देता है देन इट गोज टू दैनुफैक्चर अब जब तक ये चीज़ ट्रैवल कर रही है मैनुफैक्चर के पास तब तक क्या हुआ आगे कस्टमर की डिमांड में भी वो रहे ना ठीक है अब शुड भी should manufacturer start producing more main pehle 1000 units produce kar raha tha should i start producing one 2000 ab ye jo cheez hoti hai jo fluctuations ekdam aa rahi hain ke ji mera order kabhi change hota hai kabhi kam hota hai kabhi zyada hota hai kabhi main zyada mang raha hu kabhi kam mang raha hu that actually creates your bull whip effect procter and gamble ne ye wala concept diya tha ab kyun hota hai jo ke bull whip effect ko contribute karte hain jo factors wo kya hai number 1 demand forecasting practices अब हम क्या यूज़ करते हैं हम मैक्सिम मिनिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकॉर्ड पॉइंट्स टू ब्रिंग इन्वेंट्री अप टू प्रोडक्टेड लेवल नंबर टू आपका लीड टाइम्स होते हैं कि जी लॉन्गर लीड टाइम्स लीड टू ग्रेटर वेरेबिलिटी इन एस्टिमेट्स ऑफ एवरेज डिमांड दस इंक्रीजिंग वेरेबिलिटी इन सेफ्टी स्टॉक 
कॉस्ट ठीक है आपका जो लीड टाइम होता है वो ज्यादा होता है थर्ड क्या हो जाता है आपका बैच ऑर्डरिंग बैच ऑर्डरिंग क्या होता है पीक ऊपर होता है वैली नीचे होता है पीक एंड वैली इन ऑर्डर्स के जी एकदम आपकी प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि कभी वो पीक पे जा रहा है कभी वैली के अंदर जा रहा होता है फिर फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट्स होती हैं उसके बाद फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से अफेक्ट हो जाती हैं दैन योर सेल्स कोटा गेट्स अफेक्टेड विद दैट फिर आपकी आ जाती है प्राइस फ्लक्चुएशन प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर आपकी प्राइस और डिस्काउंट पॉलिसीज जो होती हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर डिमांड ठीक है एकदम डिस्काउंट दे दिए फिफ्टी डिस्काउंट है थड़ा थड़ा आपकी सारी चीज़ें बिकनी हैं उसके बाद मैनुफैक्चर को जब जा रहा है सिग्नल तो कहते हैं मैं प्रोड्यूस करूँ कि ना करूँ दैट क्रिएट्स द बुल वेप अफेक्ट उसके बाद आपकी एक और प्रॉब्लम होती है कि वही इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर से आज एकदम डिमांड इंक्रीज हुई है वो डायरेक्ट मैनुफैक्चर तक नहीं जाती सो दैट्स अज लैक ऑफ सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन अब जो स्टेटमेंट है वो कहता है जी लेट्स टेम द बुल हाउ यू कैन रिड्यूस द बुल वेप अफेक्ट अब बोल वे परफेक्ट को कम करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटीज यूज़ करते हैं नंबर वन पहली वही वाली बात कि अगर आपने बोल वे परफेक्ट में अनसर्टेनिटी को कम करना है सो व्हाट यू डू इज रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन योर सप्लाई चेन किस तरह करेंगे आपका जो सेंट्रलाइज डिमांड इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए सारों को जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको पता हो कि जी डिमांड के कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है और क्या उसका डिमांड पैटर्न है नंबर टू कीप ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन प्रोवाइडेड विद अप टू डेट कस्टमर डिमांड प्रॉब्लम ये होती है कि डिमांड बहुत देर बाद उसको पता चल रही होती है तब तक वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है लेकिन आपके मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और सारे स्टेक होल्डर्स को उसका आइडिया होना चाहिए देन मोर फ्रीकुंट प्लानिंग ज़्यादा आपकी कंटिन्यूस रियल टाइम प्लानिंग होनी चाहिए जैसे जैसे वही वाली जो मैं बात बता रहा था कि जी इतनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है कि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो दैट डजेंट वर्क तो आपकी रियल टाइम प्लानिंग होनी चाहिए दैन देन वॉट यू शुड डू इज जहाँ पे आपने अनसर्टेनिटी रिमूव की वहाँ पे आपने वेरेबिलिटी सप्लाई चेन के अंदर वेरेबिलिटी आ रही होती है उसको आपने रिड्यूस करना है अब उसको कैसे रिड्यूस करना है एवरी डे लो प्राइस स्ट्रैटी फॉर स्टेबल डिमांड पैटर्न अगर आपने डिमांड को बरकरार रखना है कि कभी ज़्यादा होगी तो कभी कम होगी उसको तो आप क्या करें प्राइस के वेरिएबल के साथ खेलें सो दैट आपकी डिमांड क्या रहे वो यूनिफॉर्म रहे उसके बाद As we said, lead times are one of the contributors for the bull wave effect. So, we let's reduce the lead times. Now, lead times can we reduce? करते हैं that is basically use cross docking. अभी जो हम intra uh, infrastructure के अंदर जो हम strategy पार्ट देते हैं कि cross docking actually reduce the lead time. Then use EDI, electronic data interchange techniques to reduce information lead time. कि जी आ उसी time पे आपको पता चल रहा हो कि जी कितनी inventory आपकी रहेगी और कितना inventory आपकी कम हो गई है. Then comes eliminate the bull wave effect through strategic partnerships. अब strategic partnerships क्या हैं? एक आपकी WMI होती है. किस तरह? Vendor managed inventory. And second is collaborative planning, forecasting, replenishment. और इसको हम क्या कहते हैं? CPFR, collaborative planning, forecasting and replenishment. अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, तो we can actually reduce the bull wave effect. अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज योर व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाट आर द इश की इश्यूज इन योर सप्लाई चेन अब सप्लाई चेन के अंदर आज के बिजनेस की अगर हम बात करें तो व्हाट वी रिक्वायर इज वी रिक्वायर हाईली पर्सनलाइज्ड जिस टाइम हमने बात की दैट बिजनेसेस हैव मूव फ्रॉम मैस कस्टमाइजेशन फ्रॉम मैस प्रोडक्शन टू मैस कस्टमाइजेशन अब मैस कस्टमाइजेशन के अंदर वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इट शुड भी हाईली पर्सनलाइज कंटेंट एंड सर्विस फॉर द कस्टमर्स कस्टमर्स को क्या चाहिए दे वॉन्ट टू फील दैट ओके जिस तरह कोक ने आई गिव यू एन एग्जाम्पल कोक ने जब एग्जाम्पल दी थी कोक का ने जब लास्ट टाइम ये कहा जी आई लव यू मॉम आई लव यू डैड ऑल दैट पर्सनलाइज मैसेजेस सो इट हैज टू बी पर्सनलाइज and uh, the contents and services for the customers that they they want to feel important jaise jaise aapki market ke andar competition increase hota jata hai the firms kya karti hain they want to be closer to the customer and in order to stay closer to the customer customer wants ke ji meri hai mujhe pamper kare theek hai mujhe aap ye feel karwaye ke dell sirf mere liye केयर करता है एसर नहीं वैसी केयर करता है आई नहीं वैसी केयर करता है लिनोवो नहीं उस तरह केयर करता है जिस तरीके से डेल करता है सो so आप उसको पर्सनलाइज कर देते हैं सो दया फॉर सिमिलर केसेस विद रेस्टोरेंट्स अब वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी इन सर्विस सेक्टर इफ यू गोइंग टू द रेस्टोरेंट तो आपको क्या मिल जाती है पर्सनलाइज सर्विस मिलती है uh, इसी के अंदर एक वो है मेलकम बैलरेज अवार्ड्स जो सर्विस अवार्ड्स हैं वो uh, 
एक होटल को दिया जाते हैं और उस होटल में इतनी हाईली पर्सनलाइज सर्विस है दैट पीपल फील एज इफ दे आर इन देयर होम एंड समवन हु इज सो क्लोज टू यू दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ यू ठीक है सो दैट इज बेसिकली अ हाईली पर्सनलाइज्ड सर्विस सेकंड वन इज योर कि आप अपनी सप्लाई चेन के को Uh, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं क्या उसकी रिक्वायरमेंट है द सेकंड वन इज योर बेसिकली कोलैबोरेटिव प्लानिंग विद डिज़ाइन पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स यानी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं इट इज़ नॉट कि सिंपली ऑर्गेनाइजेशन इन आइसोलेशन वो प्लानिंग करे इट्स बेसिकली कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स uh, हैं आपके जो सप्लायर्स हैं आपके जो दूसरे स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं वो सारे बैठे हों एंड वॉट वी आर डूइंग वी आर डूइंग कोलाबरेटिव प्लानिंग माई सप्लायर नोज वॉट इज़ माई विजन माई डिस्ट्रीब्यूटर्स नो कि मैं क्या चाहता हूँ अपने कस्टमर्स के साथ ठीक है सो दैट प्लानिंग हैज टू बी डन यूनानिमसली दैट हैज टू बी डन इन कोऑपरेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स सो इट इज़ द कोलाबरेटिव प्लानिंग ये है आजकल की डिमांड नंबर थ्री कि जितना भी हम काम कर रहे हैं दैट शुड बी इन द रियल टाइम कमिटमेंट्स फॉर डिज़ाइन प्रोडक्शन इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी इट शुड नॉट बी डिसीजन शुड बी टेकन इन रियल टाइम आगे हम फ्यूचर की ना बात करें जी पाँच साल के बाद हम ये कर देंगे छः साल के बाद हम ये कर देंगे वेल दैट इज़ पार्ट ऑफ प्लानिंग बट ये वाली जो डिसीजन हैं ये जो कमिटमेंट्स हैं ये क्या होनी चाहिए रियल टाइम में होनी चाहिए देन कम्स फ्लेक्सीबिलिटी आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं और आपकी जो प्रोक्योरमेंट है आपके जो ऑपरेशनल इशूज़ हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज द मोर फ्लेक्सीबिलिटी यू हैव द मोर बेटर द सप्लाई चेन इज गोइंग टू बी लेकिन अगर आप बहुत रिजिड हैं यानी वो चेंज नहीं हो सकती सो दैन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम सो दैट्स वाई यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन योर सप्लाई चेन सो देर नीड्स टू बी फ्लेक्सीबिलिटी उसके बाद आप क्या आ जाते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग अभी जो मैंने आपको डी एच एल की एग्जाम्पल दी गई जी कस्टमर अब क्या कहता है उसकी डिमांड क्या होती है कि जैसे जैसे ऑर्डर जा रहा है ही नीड्स टू बी इन्फॉर्म क्या मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे चल गया यहाँ से आ गया ये हो गया फॉर एग्जांपल अमेजोन वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप तीन दिन में आपको पहुँच जाएगा इस वक्त ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे पड़ा यू कैन इजली ट्रैक इट एंड रिपोर्टिंग अक्रॉस मल्टीपल वेंडर्स एंड कैरियर्स और वो ट्रैकिंग होती है सारे मल्टीपल वेंडर्स एंड कैरियर्स के पास हो उसके बाद लास्ट आपका क्या आ जाता है शेयर्ड विजिबिलिटी फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स के सारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जो भी आपके स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं उन सारों के पास विजिबिलिटी हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर अब कुछ आपके कीज इशू आते हैं इन योर सप्लाई चेन अब मोस्ट ऑफ द की इशूज़ आर वेरी कॉमन हम प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब सप्लाई uh, चेन को हम स्टडी करते हैं या जब कोई कंसल्टेंट जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड यू सी दैट रेवेन्यूज आर एक्चुअली लूजिंग एंड द कंपनीज इज नॉट मेकिंग मेकिंग प्रोग्रेस सो इश्यूज बहुत माइनर होते हैं एंड इश्यूज कैन बी डेल्ट एट द सेम टाइम जो कि अभी हम बात करें कि इट शुड बी डेल्ट इन द रियल टाइम और जितना आप उसको इन रियालिटी यू कैन एक्चुअली सॉल्व सॉल्व इशूज रादर दैन पुटिंग दैम इन द फ्यूचर डेट के जरिए हम बाद में डिस्कस करेंगे या इट वुड बी द एजेंडा पॉइंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग दिस डजेंट हेल्प इट सो जो इशूज या जो प्रॉब्लम आती हैं ट्राई टू सॉल्व दैम एट द एट द सेम टाइम इन द रियल टाइम ठीक है अब की इशूज़ हैं वो हमने पीछे में रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी नहीं जो की इशूज हैं आपकी जो सप्लाई चेन के अंदर दैट इज बेसिकली नंबर वन इज योर डिमांड ठीक है कि हमारी जो फोरकास्ट्स हैं वो करेक्ट नहीं होती दे कॉन्ट बी करेक्ट नाउज बिल्ला अगर आप अपनी फोरकास्ट को एग्जैक्टली exactly करेक्ट कर लें देन यू आर समन एल्स ठीक है फोरकास्ट के अंदर हमेशा आपका एरर का गिव दैन द मार्जिन ऑफ एरर कि जी इतनी हो सकती दैट्स वाई इट इज़ अ फोरकास्ट अब क्या होता है कि जी uh, एक आपकी होती है एग्जैक्ट डिमांड और एक आपकी होती है फोरकास्ट डिमांड अगर तो वो दोनों मैच कर जाती हैं देन इट्स जस्ट बाय लक अदरवाइज आपकी डिमांड्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं यस वी हैव अगर फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वी हैव अ विंड फॉल ऑफ इनकम एंड यू नो पीपल आर बिकमिंग रिच एकदम सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए आपने तो उस रिच मोड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को इतना हाई बनाया था लेकिन जैसे ही आपका मार्केट क्रैश कर गई तो क्या हुआ because its uncertainty is always there so therefore forecasts can't be as usually not correct but what as a manager what i can do is that i can actually predict or i can actually forecast things which may be closer to the actual demand then the longer the forecast horizon the worse the forecast jitna agar main ye kahun ki agle 10 saalon mein ye ho jayega that that is going to create a problem because i cannot predict the forecast for the next 
लॉन्ग टर्म ठीक है लॉन्ग रन की फोरकास्ट करना मुश्किल होता है उसके बाद अ फोरकास्ट फ्राम ईयर नाउ विल नेवर बी एज एक्ट एज फोरकास्ट फ्राम थ्री मंथ फ्राम नाउ आई कैन फोरकास्ट अबाउट टमोरो मच मोर एक्यूरेटली एज आई कैन फोरकास्ट अबाउट वॉट हैपन्स नेक्स्ट वीक दिस इज अबाउट माई डेली रूटीन्स बिकॉज मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीक कौन सी मीटिंग आ जाए कहाँ पर ट्रैवल करना पड़ जाए किसके साथ जाना पड़ जाए सो so, जितना ज़्यादा आपका टाइम लाइन टाइम हराइजन जितना लॉन्ग रन होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पड़ेगी सो दे फोर ट्राई कि आप अपनी जो फोरकास्ट करते हैं वो एक्यूरेट हों रात दिन आप अपनी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट निकाल रहे हों जिसकी प्रॉबिबिलिटी करेक्ट होने की कम है सो दे फोर एक और पॉइंट भी है कि जो एग्रीगेट फोरकास्ट होती हैं दे आर मोर एक्यूरेट जितना आप फोरकास्ट को कम्बाइन करते जाएंगे मैंने एक की उसने एक की उसने की जितना आप कम्बाइन करके उनके एग्रीगेट फोरकास्ट निकालते हैं दैट वुड बी मच मोर एक्यूरेट what are the different methods by which we can actually improve our forecasts number 1 uh, there are four five methods number 1 is your judgment method judgment method mein aap kya karte ho aap apne experts aapne bulaye hote hain you are actually have brought your experts aur wo experts kya karte hain aapki forecasts ko improve kar rahe hote hain wo aapki forecasts ko dekh rahe hote hain by based on the previous data aap internal experts bula sakte hain aap external experts aur company se bahar logon ko bula sakte hain uske baad domain experts hote hain domain experts hote hain ki if i am talking about the trend of having uh, uh, trend of having uh, fast food in the country so ma'am i am the domain expert kyunki meri sari research fast food ke andar hai to i am the domain expert then you can call the delphi technique delphi technique kya hoti hai you share the you have an open session in which you are sharing the expert opinions and then you are making joint decisions so that is one way you can actually have the judgment method number 2 is market research analysis market research analysis aapke मार्केट में होते भी हैं फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मल्टानेशनल अपने खुद मार्केट एनालिसिस करवाती हैं देन देर आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच डू मार्केट एनालिसिस फॉर देम ठीक है और उसके बाद देर आर कंपनीज हु एक्चुअली डू द मार्केट एनालिसिस एंड देन दे सेल इट टू द कंपनीज ठीक है सो मार्केट एनालिसिस में आप क्या कर रहे हैं यू कैन एक्चुअली डूइंग द मार्केट टेस्टिंग कि जी आपने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बनाया हुआ है एंड यू आर एक्चुअली लेटिंग आस्किंग पीपल के जी हाउ डू द थिंक वॉट डू द थिंक अबाउट दैट उसके बाद मार्केट सर्विस आप कर सकते हैं आप नाउ डेज यू मैक बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन सर्विस होते हैं टेलीफोनिक सर्विस होते हैं इफ़ यू हैव अ कॉल द बैंक सो बैंक कहता है कि जी मैडम मैंने अभी क्वेरी तो सॉल्व कर दी बट जस्ट बी पेशेंट आई वॉन्ट टू डू अ फाइव मिनट सर्विस सो दैट वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें वो आप देख सकें फिर वहीं भी बैंक कहते हैं जी हमने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है गिव अस योर फीडबैक अबाउट इट सो दैट इज ऑल सर्विस एंड द लास्ट वन इज योर फोकस ग्रुप फोकस ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं हम डिफरेंट हम ऑल स्टेक होल्डर्स जो भी उसके साथ पर्टिनेंट होते हैं उस रेलिवेंट के साथ उस प्रॉब्लम के साथ वी ऑल सेट टूगेदर एंड देन वी हैव डिस्कशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इशूज सो दैट वी कैन फोरकास्ट थिंग्स अबाउट Uh, more correctly so that is number 2 that is your market research analysis number 3 mein aapke kya aa jata hai time series method now time series methods mein hum kya karte hain you are talking about moving average you are talking about exponential smoothing trend analysis and seasonality analysis time series uh, uh, chalo let, 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 let me just move a little further back उसमें ये होता है कि जब भी हम किसी data ko dekhte hain yani jab bhi hum kisi numbers ko hum dekh rahe hote hain we are taking two three kinds of data three kinds of data yes i mean three kinds of data again the number one aa jata hai jab aap yearly data lete ho mai kehta hu ki main 1947 se 200 2015 tak maine pura data lena hai inflation ke bare mein now that is a time series data because time is involved years are involved 1945 se 2015 tak अब 1945 के ईयर के अंदर आई एम इंटरेस्टेड कि भी मुझे लोगों की इनकम का भी पता हो क्योंकि मैं इन्फ्लेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ मुझे लोगों के वो फैमिली साइज भी पता होना चाहिए और मुझे लोगों की एज भी पता होना चाहिए नो दीज आर थ्री वेरिएबल्स आर आई एम लुकिंग इन वन ईयर दैट इज 1947 जब आप टाइम सीरीज डाटा ले रहे हैं और टाइम सीरीज पहले हम टाइम सीरीज डाटा ले रहे थे नाइनटीन फोर्टी सेवन ट्वेंटी तक लेकिन अब मैंने एक साल के डाटा के अंदर 1947 के डाटा के अंदर मैंने ये तीन चीज़ें देखनी है योर एज योर इनकम एंड योर व्हाट वाज़ थर्ड वेरिएबल लेट्स सपोज योर टेस्ट अब इन तीन वेरिएबल्स को मैं स्टडी करूँगा नो दैट बिकम्स माई क्रॉस सेक्शनल डाटा सो सेकेंड टाइप ऑफ डाटा होता दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल डाटा लेकिन अब मैं कहता हूँ जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड जस्ट इन नाइनटीन मुझे 1947 से 2015 तक इन्फ्लेशन का भी डाटा चाहिए और मुझे ये तीन वेरिएबल्स भी मैंने स्टडी करने हैं 
so now you are using both cross sectional and you are using both uh, time series data jab aap in dono data usko use karte hain that is basically known as your panel data theek hai so nowadays what we are doing is when we are forecasting we may use time series data jaisa ki is uh, slide mein bataya gaya hai we may use panel data and we may we may use uh, the exponential data so when we are using all three kinds of data which may be different which may be in different nature pertaining on to your problem that's what you are using it in terms of your uh, calculating a forecast ek aur uh, chale after that i'll tell you uh, another important uh, aspect then comes your causal uh, causal anal analysis causal analysis kya hote hain it relies on data other than being predicted economic data commodity data यानी आप दूसरे डेटा के साथ आप रिलेट कर रहे थे आप अपनी फोरकास्ट कर रहे हैं आप मे बी वेदर के डेटा के साथ आप कहेंगे जी वेदर आगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है दैट्स वाई अब आइसक्रीम्स की डिमांड बढ़ जाएगी आगे आपकी जो है टैक्सेस कम हो रहे हैं ऑन फॉरेन कार्स दे फॉर डिमांड फॉर फॉरन कार्स इज गोइंग टू इंक्रीज ये क्या होता है दिस इज नोन एज अ कॉजल एनालिसिस नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन आजकल ये हम सारा पढ़ रहे थे वी आर इम्प्रूविंग आर फोरकास्ट फोरकास्ट के साथ साथ अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हुआ दैट इज नोन एज नाउ कास्ट फोरकास्टिंग का वही है कि वन यू आर फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग की जो टिपिकल डेफिनेशन होती है दैट इज बेसिकली कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेकिंग एजाम्पन अबाउट फ्यूचर ये जितना हमने चारों वेरिएबल्स पढ़े वन वॉज योर जजमेंट मैथड्स वन वॉज योर मार्केट रिसर्च एनालिस वन वॉज योर टाइम सीरीज मैथड्स एंड अनदर वन वॉज योर कॉजल रिलेशन वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर एक्चुअली मेकिंग एजाम्पन अबाउट फ्यूचर एंड टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डेटा लेकिन सप्लाई चेन के इस लेक्चर के शुरू में आपने ये बात की थी कि जी अब पी एल सीज इतने छोटे होते जा रहे हैं दैट ये जो डेटा है ये हेल्प नहीं करता मैंने एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट यूज करना है अब मुझे मार्केट रिसर्च ही करनी पड़ेगी समटाइम्स आपके डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि पिछली डिसीजन के साथ टोटली डिफरेंट होते हैं सो नाउ व्हाट द न्यू टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड ये मुझे आई नो फॉर श्योर एशियन डेवलपमेंट बैंक इज नाउ यूजिंग दैट एंड देर आर अदर कंपनीज विच हैव स्टार्ट यूजिंग दिस टेक्निक एंड दैट इज बेसिकली योर फोरकास्टिंग इज ओल्ड नाउ द यूज नाउ कास्टिंग forecasting f o r e c a s t i n g now casting in n o w c a s t i n g now casting kya karta hai ki for example agar abhi maine ek decision leni hai that shall i stand up leave the room now ab i can't use the data take this decision अब बाय मैंने सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम लाइकलीहुड देखना मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी देखने की भी अगर मैं खड़ा होकर चला जाऊँ लेक्चर मेरा बंद हो जाएगा ठीक है सो दे आर फॉर वन आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ कास्टिंग नाउ कास्टिंग इज द डिसीजन आर आर टेकन इन रियल टाइम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है अब इसके अंदर मुझे प्रीवियस डेटा को मैं कितना को यूज करूंगा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ मैक्सिमम लाइकलीहुड का सो आज कल जितनी ज्यादा आपकी सप्लाई चेन डायनामिक हो गई है जितनी ज्यादा आपकी सप्लाई चेन एजाइल होती जा रही है सो इवन फोर कास्टिंग इज नॉट हेल्पिंग यू आपने अगर रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेंज देखनी है तो यहाँ पे अब हम यूज करते हैं नाउ कास्टिंग ठीक है इन ऑर्डर टू सीक फर्दर इंफॉर्मेशन कि जी आपके नाउ कास्टिंग कैसी होती है कहाँ की जाती है कब की जाती है यू कैन ऑल्सो यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्च इन गूगल आप कर लें एंड यू विल सी इट लेट मी जस्ट टेल यू द मार्केट फॉर नाउ कास्टिंग जी आज कल द थिंग इज के नाउ कास्टिंग के लिए बहुत कम आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे दे आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग इट सो दैट इज अनदर बिग नीश इफ एनी इकोनॉमिस्ट हु इज लिसनिंग टू मी सो इफ यू स्टार्ट प्रोविंग अराउंड इट देन यू कैन एक्चुअली हैव अ बिगर मार्केट के जी अब जो ट्रेंड है कि जी कंपनीज नाउ गो फॉर नाउ कास्टिंग देन कम्स सेम की इशूज हमारे जो आ जाते हैं जो पीछे हमने पढ़े थे परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस वही वाली बात प्लान सोर्स मेक डिलीवर सेल जो नीचे आपको बेस लाइन पर नजर आ रहे हैं अब परचेजिंग में क्या आ सकता है कि क्या बॉटल ने कहा जाता है आपका लो परचेज प्राइस या आपके मल्टीपल वेंडर्स हैं ठीक है अगर आपके पास लो परचेज प्राइस है और आपके मल्टीपल वेंडर्स हैं तो आपकी डिसीजन क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी देन मैनुफैक्चरिंग के अंदर क्या आता है देर आर फ्यू चेंज ओवर्स उसके बाद आपके बड़े स्टेबल शेड्यूल्स हैं और आपकी लॉन्ग रन लेंथ हैं तो आप इस वाली जो बॉटल नेक है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं 
ڈسٹریبیوشن کے اندر کیا ہے کہ جی آپ کی ڈسٹریبیوشن اسی وقت افیکٹیو چلے گی جب آپ کی انوینٹریز کیا ہیں وہ لو ہیں جتنی زیادہ آپ کی انوینٹریز ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ آپ کو ڈسٹریبیوشن ایشوز آئیں گے اس کے بعد آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی جائے گی آپ کی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس بہت انکریز ہوتے جائیں گے ونس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور دس انوینٹریز اگر آپ کی ہائی ہو جائیں گی اس کے بعد ان ٹرمز آف یور کسٹمر سروس ہائی انوینٹریز ہائی سروس لیولس ریجنل اسٹاکس یہ آپ کے کیا کر دیتے ہیں آپ کی آپ کی کسٹمر سروس کو افیکٹ کرتے ہیں سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایشوز ایشوز صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کا ایشو آ جاتا ہے ایشوز کین بی ان پرچیزنگ ایشوز کین بی ان مینوفیکچرنگ ایشوز کین بی ان ڈسٹریبیوشن ایشوز کین بی ان کسٹمر سروس بٹ سپلائی چین وہ ہے اچھی سسٹینیبل سپلائی چین وہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ والز نظر نہ آ رہی ہوں اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسپیرنٹ اٹ ہیز ٹو بی افیکٹیو ان اے وے کہ اٹ موو فرام ون اینگل اور ساروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ ود ریفرنس ٹو یور پروڈکٹ ہاؤ اٹ از بین کنزیومڈ واٹ کائنڈ آف فیڈ بیک ہیز بین گیون آپ کی انوینٹری کتنی کم ہوئی ہے سو ان اے سینس کہ سپلائی چین آپ کی کیا ہونی چاہیے اٹ شوڈ بی اے ٹرانسپیرنٹ سپلائی چین ٹھیک ہے کہ آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہو دیر شوڈ بی نو انویزبلٹی ان یور سپلائی چین کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی انویزبلٹی ہوگی اف پیپل آر ناٹ آن دا ٹائم آن دا آن دا سیم پیج دین آپ کی ایشوز زیادہ سے زیادہ آئیں گے ڈف یو ریمبر ہم نے شیڈیولنگ کے اندر ایک کانسیپٹ پڑھا انوینٹریز کے اندر ہی ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا کہ جتنا زیادہ پانی اوپر ہوگا اتنا زیادہ کیا آ جاتا ہے آپ کا وہ جو نیچے جتنی پرابلمس ہوتی ہیں وہ آپ کی ہیڈ ہو جاتی ہیں سو آپ نے جتنا زیادہ کم انوینٹریز کا لیول رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی پرابلمس کم ہو جائیں گی نا دیز آر ادر کی ایشوز یہ لیوی کے ایک پیپر تھا اس میں سے ڈفرنٹ میں ہم نے کی ایشوز نکالنی تھی اگر آپ کی نیٹ ورک پلاننگ کے اندر ایشو ہے ٹھیک ہے آپ جب نیٹ ورک پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ایشو آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں کی کنسیڈر کرنا چاہیے نمبر ون ویئر ہاؤس لوکیشن اینڈ اٹس کیپیسٹیز کہ اگر آپ نے نے دیکھنا ہے کہ جی میں نے یہ ویئر ہاؤس ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اس کی کتنی کیپیسٹی ہے کتنا بڑا ویئر ہاؤس فیکٹری کے کتنے قریب آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کا پلانٹ کی کیا لوکیشن ہے اور اس کے کیا پروڈکشن لیولس ہیں اس کے بعد آپ کے ٹرانسپورٹیشن فلوز بٹوین فیسلٹیز ٹو مینیمائز کاسٹ اینڈ ٹائم اگر آپ پروڈکشن یہاں پہ کر رہے ہیں اور آپ کا اسٹوریج ہوا ہے کسی تیسری سٹی میں تو آبویسلی دیر گوئنگ ٹو بی این ایشو لیکن مے بی آپ کو کوئی ایڈوانٹیج آ رہا ہو کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہو دیٹس وائی یو ہیو کیپ یور ویئر ہاؤس اوور دیر مے بی ویدر کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کا پروڈکٹ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے سو دیز آر دا کنسیڈریشن وین یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وین یو آر ڈوئنگ دا نیٹ ورک پلاننگ نمبر ٹو آپ کا ہو سکتا ہے انوینٹری کنٹرول انوینٹری کنٹرول کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دیٹ بیسیکلی دیٹ ہاؤ شوڈ انوینٹری بی مینجڈ اٹس اے کمپلیٹ فل فلیج سائنس جب آئی ایم شیور کہ آپ نے آپریشنز مینجمنٹ میں یا جو سپلائی چین مینجمنٹ کا آپ کا کورس چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا دیٹ ہاؤ وی آر ایکچولی مینجنگ دا انوینٹری اگر آپ کی انوینٹری زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن لیکن اگر ایک دم ختم ہو جاتی ہے ایون دیٹ از آلسو ناٹ اے گڈ سائن کیونکہ آپ کی پروڈکشن یعنی اس طریقے سے نہیں کر رہی سو انوینٹری کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کا اسٹاک رہنا چاہیے آپ کی کچھ سسٹینیبل آپ کی انوینٹری رہنی چاہیے بٹ وائی ڈاز انوینٹری فلکچویٹ اینڈ واٹ اسٹریٹجیز مینیمائز ہے دس ٹھیک ہے آپ کی انوینٹری میں فلکچویشن بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے سو دیٹ از بیسیکلی مائی انوینٹری کنٹرول ایشو تھرڈ ایشو کیا آ جاتا ہے میرے سپلائی کانٹریکٹس کہ سپلائی کانٹریکٹس میں کیا ہو جاتا ہے امپیکٹ آف والیوم ڈسکاؤنٹ اینڈ ریونیو شیئرنگ کہ جیسے ہی میں نے کوئی والیوم پہ ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے یا ہم ریونیو شیئرنگ کر رہے ہیں تو وہ میرے کانٹریکٹ کو افیکٹ کرے گا دین واٹ آر دا پرائسنگ اسٹریٹجیز ٹو ریڈیوس آڈر شپمنٹ ویریبلٹی کہ جی کس قسم کی میں پرائسنگ اسٹریٹجی یوز کر رہا ہوں نو دیز آر دا کنسیڈریشنز وین آئی ایم انکاؤنٹرنگ سپلائی کانٹریکٹ ایشو پھر ایک اور آپ کا ایشو آ جاتا ہے دیٹ از ان دا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز سو وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی آپ کو کن کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے دیٹ از بیسیکلی کہ کس قسم کی آپ کی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی ہوگی از اٹ بی اے ڈائریکٹ شپ ورسز کراس ٹاکنگ ہاؤ مینی کراس ٹاک پوائنٹس آر نیڈیڈ اس کے بعد کاسٹ بینیفٹ انالیسز آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا کرنا ہوتا ہے بیکاز سم ٹائمز ایک اسٹریٹجی آپ کو اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کی ک
ठीक है अब ये वही है स्पेक्ट्रम की जब हम बात कर रहे थे कि जी आप पार्टनरशिप जब स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं आई यू वॉन्ट डू यू वॉन्ट टू कीप द सेम लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स या सेम नंबर ऑफ रिलेशनशिप या आपने उनको कम करना है क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इशूज आपके आ सकते हैं then you have to uh, see that what level of integration is best there are certain suppliers jo ke nayi partners banna chahte who just want to keep a transactory roles kyunki unki khud hi itni limited supply hoti hai ki wo aapke orders ko pura nahi kar sakte hain ya unke further on aur partnerships hoti hain kisi aur ke sath so that's why you also need to assess ki maine kis level of partnership pe jana hai what information and processes can be shared that is very important as i said ki ji supply chain is like a glass room ke sab kuch nazar aana chahiye lekin uske liye ye bhi hota hai ki ji main kaun si information share karna chahta hu which information i would like to share there are certain trade secrets there are certain internal mechanisms which you don't want to share with your stakeholders but that's fair you you are not supposed to share them so aapne unko kis tarike se manage karna hai now that becomes the question what partnerships should be implemented and in which situations like as i said ye jo strategic partnership hoti hai they can be at a number of levels theek hai uh, it can be just a transaction it can be collaborative it can be cooperation it can be completely sync ki kis kisam ke aap partnership rakhna chahte hain depending upon the time depending upon the circumstance depending upon the vendor itself ki kaisa wo stakeholder hai ab aapka har supplier ke sath waisa sustainable relationship bhi nahi ho sakta theek hai so you have to understand ki ji maine kaun si partnership ke situation ke andar implement karni hai so that comes another parameter in terms of your uh, this integration and strategic partnership ke ji aapne in questions ko zarur answer karna hai remember that कि जब भी हम सप्लाई चेन पढ़ेंगे वो है यस आईटी से आपने हर एक को कनेक्ट कर दिया लेकिन योर पीपल आर इम्पॉर्टेंट योर पार्टनरशिप्स आर इम्पॉर्टेंट योर स्ट्रेटेजिक अलायसेज आर इम्पॉर्टेंट अब आप उन अलायसेंस को अलायसेंस को कैसे एक्सप्लॉयट करते हैं एक्सप्लॉयट में भी ये नेगेटिव वर्ड बट आप उन अलायसेज को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो दैट इज़ योर स्किल कितना आपके साथ वो जो हम अभी बात कर रहे थे एथिक्स की बात कर रहे थे हाउ मच दैट लॉयल्टी यही नहीं है कि सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजर हैज़ टू बी लॉयल इवन योर staff even the people uh, who are with whom you are doing business they also need to be loyal with you justice sirf ye nahi hai ki aapne justice dikhani hai sir vice versa process that you are so good to your supplier supplier also needs to uh, give uh, give the same kind of response to your uh, justice then loyalty is not just your loyalty it is their loyalty also so एथिक्स का बहुत ज़्यादा पार्ट hai ki aapne agar partnership jis tarike ki aap exhibit karte hain wo kaise aap karenge <coughs> sorry uh there is one guy uh, hindustan chemical limited theek uh, hai one company and uh, the ceo of this company is basically has a very wo jise kehte hain ki hum litmus test karte hain in order to check the ki ji main jiske sath partnership karna cha raha hu how that person is ya kis tarike ki meri partnership chal rahi hai now uh the guy's name is vineet nayar और वनीत नायर इज़ द सेम पर्सन हु अभी उसकी फॉर्ब्स की लिस्ट में भी ही इज ऑन द ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट बिकॉज उसने एक टाइम मैनेजमेंट फिलासफी दी है एंड दैट इज नोन एज ई एफ सी एस ई एफ सी एस ई फॉर एम्प्लॉयज एफ फॉर फर्स्ट सी फॉर कस्टमर्स एंड एस फॉर सेकेंड सो उसकी फिलासफी क्या है अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये बुक भी मिल जाएगी एंड द नेम ऑफ इज फिलासफी इज एम्प्लॉयज फर्स्ट कस्टमर सेकेंड एंड वॉट ही टॉक्स अबाउट कि जी अगर तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नाउ इफ यू रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट द स्ट्रक्चर सो अगर आप अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं अगर अपने एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देखते हैं सो ऑटोमेटिकली योर कंपनी इज गोइंग टू ग्रो ना यहाँ पे उसका एथिक्स का भी रोल आ जाता है यहाँ पे कितनी आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कितना आप उनको एम्पावर कर रहे हैं सो वॉट इज एज कि जी द प्रीवियस नोशन ऑफ मैनेजमेंट दैट वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट दैट वॉज कस्टमर इज द किंग कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड कस्टमर जो भी कहता है आपने उसकी बात माननी है बट ही सेज दैट लेट्स counter that view because now it's not the customer now it's basically the employee 
if you have a bad day in the organization and you are the face of organization aapko ab bura aaj din hua hai aapko boss ne danta and you go out aap apne customers ke sath kaisa deal karenge you are definitely going to treat them as bad as your boss has treated you and believe me that customer is never going to come back to your organization wahi jo hum meter ki baat karte uh, customer satisfaction nahi hogi loyalty nahi hogi customer ki and ultimately you have lost the customer and customer ko humne lose is wajah se kiya because the employee was unhappy so now organizations say ki ji pehle aap employees ko khush karo agar if employees are satisfied customer satisfaction is important but employee satisfaction is as much as uh, as much as important as compared to your customer satisfaction so employees ki bhi kya satisfaction ki baat kare they need to be happy in their job they need to be satisfied whatever they are doing and they need to be happy uh, in terms of the tangible outputs they are giving for the organization so if employees are happy your customers are automatically going to be happy now the thing that i was telling you that uh, vanit nagar has a very good litmus test in terms of uh, improving or in terms of seeing ki meri partnership ya meri strategic partnership is particular company ke sath kaisi hogi what he does is that okay when the business deals are going on what he does that okay was shake hand karega and if the person is smiling more like eh, he smiles a lot so he says that i try to break the deal because if the other party is smiling a lot it means that he has earned he or she is actually earning much more as compared to i am but this is a partnership where we are equal partners so why he is uh, just by the smile he gets an vibe ke bhi yaar kuch something is uh, fishy so let's uh, rethink about the business deal so therefore uh that is his test so therefore when you are developing these strategic partnerships it is highly important ki aap kiske sath apni partnership bana rahe ho aur dekhe jab aap more se few ki taraf ja rahe hote hain to wo jo few hone chahiye they have to be highly dependable in your supply chain so that is a very major issue ki jab aap supply chains ko dekh rahe hote hain aur aap strategic alliances bana rahe hote hain aur aap to hai hi sab kuch outsource sab kar rahe hote hain to aapne kis kism ki alliance banani hai किस लेवल पे आपने जाना है लास्ट आपकी आ जाती है आ, नहीं द सेकंड लास्ट काम्स आउटसोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज कि व्हाट इज आर कोर मैंने वो बताया ना कि व्हाट इज आर स्ट्रेंथ व्हाट इज आर कोर सप्लाई चेन केपेबिलिटीज एंड व्हाट इज आर व्हाट आर व्हाट इज आर वीकनेसेस जो आपकी कोर है उनके ऊपर बैंक करें जो नहीं है उनको आप आउटसोर्स कर दें देन does our product design mandate different outsourcing approaches uske baad last kya aa jati hai aapne risk management kaise karni ye wale teen questions jinko aapne ponder around karna hai jab aap dekhte hain apni outsourcing ki taraf ko then comes your product design product design ke andar aap kehte hain ki how are inventory holdings and transportation costs affected by product design ki aapne design aisa banaya hai ki jab aapki product it's very difficult to handle ki we went medicines ki baat hai ki jab i it was all broken सप्लाई चेन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कोल्ड चेन का यानी आपका जो टेम्परेचर जिस प्रोडक्ट का बना है जिस पे वो बना है वो ही कॉन्स्टेंट रहना चाहिए जब तक वो कंज्यूमर के पास नहीं आता आइसक्रीम्स अगर वो डिलीवरी तक मेल्ट हो जाए आपकी गैप प्रोडक्ट सेकेंड ये मेडिसिन ठीक है थर्ड ये जो के एन एन के चिकन फ्रोजन चिकन वगैरह होते हैं यानी जो टेम्परेचर पे आया उसी टेम्परेचर पे आपको अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचे दैट इज बेसिकली द मेनटेन ऑफ टेम्परेचर दैट इज योर कोल्ड चेन्स ठीक है जहां पे सप्लाई चेन आता है वहीं पे हम ये कोल्ड प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं वहां पे हम कोल्ड चेन्स की बात करते हैं तो जैसे जितना जैसा जैसा आपका प्रोडक्ट का डिजाइन होगा वैसे वैसे आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी चेंज हो सकती है देन कम्स हाउ डज प्रोडक्ट डिजाइन एनेबल मैस कस्टमाइजेशन के प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपकी मैस कस्टमाइजेशन को कर सकता है या नहीं करता सो दिस इज द इशू दैट यू हैव टू डील इट वेन यू आर डीलिंग विद योर कस्टमर कस्टमाइजेशन then comes what are the imperatives for your supply chain success hamesha humne dekhna hai ki supply chain uh, is a strategic asset as a differentiator second aapne kya dekhna hai create a unique supply chain configuration that align with your company's strategic objective now remember the course is operation strategy operation strategy bhi hamari wo hoti hai jab hum company ki strategy ke sath align kar rahe hote hain so aapne supply chain strategy bhi usi ke sath align karni hai then you have to reduce uncertainty kaise kar sakte hain by forecasting by collaboration by integration and ladies and gentlemen that actually uh, sums up our uh, supply chain uh uh the topic over here 
the next one i'll be talking about that would be your green supply chains ke unka kya hai aaj kal role kyunki they are also becoming a part of your operations strategy and then we will link up your operation strategy with your supply chain strategy uh till then uh, read uh, the articles on supply chain uh, agar aapne efcs ka concept dekhna wo dekhein effective supply chain ka nano genomes ka dekhna hai supply chain ka do browse it kyunki these are the latest trends that will help you in understanding uh the new the newer concepts what mm, the companies are actually requiring uh, from the candidates for the jobs and uh also uh, keep an eye on what is happening in terms of supply chains in the present corporate world till then have a nice time and i'll see you in the next lecture allah hafiz